Moja vloga je bila v osvobodilni fronti različna. Torej moram reči, da to ni bila samo tajna mreža v sami Ljubljani, ampak pravzaprav po celi Sloveniji, ki razvijali se pa postopoma. Prej je prišlo, je se je razvila tukaj v okrog Ljubljane, zaradi tega, ker je bilo tudi vodstvo in ustanovni sestanek tukaj na večni poti je bil je bil v Ljubljani in od tukaj naprej potem se je pa razširilo noter do Koroške, pa do Primorske. Torej, Slovenija je bila vsa zajeta, ampak ne vsa na enkrat. Jaz sem pa tukaj seveda imela različne, različne vloge. Najprej sem bila punca vključena v skupino osvobodilne fronte z študentkami. Priključila sem se študentkam pravne fakultete in nekaj časa sem bila tam povezana. Potem sem postala, potem sem bila povezana na terenu, ker je osvobodilna fronta se razvila potem kot ena mreža, organizacijska mreža, po celem terenu Ljubljane. Treba je vedeti, da je bila Ljubljana takrat obdana z žico. Italijani so obkrožili celo mesto z bodečo žico in pri samo par izhodi iz mesta, ki so bili seveda strogo čuvani in in nekaj časa smo celo lahko šli ven. Mi smo se pokazali na več načinov. Prvič samo pomoč, to nismo javno manifestirali. Zbirali smo hrano, obleko, za pakete, za internirance, ker je Italija že takoj, začela pošiljati ljudi, ki so se jim izdeli sumljivi, da delajo v osvobodilni fronti, pošiljati v internacijo. In ta internacija je bila zelo huda. Ni bilo tako, kot je Berlusconi zanče rekel, da so bile to ene boljši počitnice. No, torej in v internacijo, potem se je bilo treba vzdrževati družine teh internirancev, družine ljudi, ki so šli v partizane, potem pa seveda ilegalce, ki niso dobivali živilskih kart. Tako da je bilo treba povedati, zbrat tega, kako bi rekla, potrebščin za vsakdanje življenje. Potem je bilo treba pripraviti prostore, kjer so bili sestanki, v hišah, kjer so bili ljudje pripravljeni tvegati to, da so sprejeli ljudi na sestanke za osvobodilne fronte. In mi smo se, mi se med seboj nismo pospoznali, poznali udeleženci na sestankih, ampak smo imeli gesla. Z geslom si prišel, si so predstavili lastnik ustanovanja in on ti je z geslom odgovoril, tako da smo vedeli, da se lahko zaupamo. Tudi gesla smo imeli med seboj. Poznali se pa nismo, vsaj po navadi, ne. Javno smo pa izražali tudi, da smo dajali pogum prebivalstvu mesta in Slovenije z napisnimi akcijami, to se pravi, pisali smo po pozidovih gesla pri to svobodilne fronte. Potem smo potresali mesto, včasih je bilo čist potreseno, z listki, z napisi, 
v prit osvobodilne fronte. Celo tako se je zgodilo, da smo sva dve članice rajonskega odbora osvobodilne fronte v Šiški, Vida Janežič, ki je danes proglašena za narodnega heroja, je bila takrat pač v tem rajonskem odboru, da sva medve zalivale celoško cesto z kolomazom, z eno kandlico, v kateri je bil kolomaz, in z napisom OF. In seveda, ko so pa popisale tam celoško cesto nas proti Uniona, te pivovarne Union, drugo jutro je pa padl sneg in ni bilo od naše napisane akcije prav nič. Potem je pa še ena zelo pomembna zadeva bila, namreč, demonstracije. Ne vem, če je katera dežela, če je kateri narod v okupirani Evropi prirejal demonstracije ali pa da jih je prirejal toliko kot v Ljubljani. Najprej so bile to demonstracije žensk, ki so zahtevale, da se spusti moške iz internacije in da se jih pošli spet nazaj domov. To so bile demonstracije pred železniško postajo, potem pred vodstvom, vojaškim vodstvom in pred upravnim vodstvom okupatorja, potem pa tudi pred Škofijo Ljubljansko. Jaz sem na teh demonstracijah v glavnem vseh bila. Ja, še ene so bile na pokupališču, na grobovih talcev, kajti ravno taljani, taljanski okupatorji, so streljali za vsako akcijo, ki je bila v svobodilne fronte, so streljali toliko in toliko nedolžnih talcev in je bilo, in še danes seveda je tam, eno malo pokopališče samo tistih, ki so padli kot talci pod okupatorjem. No, to so bile take akcije. Največja je bila seveda takrat, ko je že bila kapitulacija, ko je bil že padec fašizma, ne pa še kapitulacija Italije. In sicer takrat se je pač fašist v Italija čutila kot okupator Šipkejša in smo si lahko privoščili velike demonstracije na Miklošičevi cesti, kjer so nastopili poleg žensk, tudi moški. Tako da je bila cela Miklošičeva cesta polna demonstrantov in opazila sem, po cesti so se gor in dol vozila ta vozila okupatorska, to se pravi vojaška, vojaška vozila. Na njih so sedeli vojaki, ampak tu in tam sem videla, da so nam naklonjeni. Da so se nekteri nasmehnili ali pa pomahali. Tako da je bila takrat že Takoj brzšna to pa je prišlo do kapitulacije Italije.